हेलो फ्रेंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप आग जाइए तो धोरण बार आलडीआईड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड ना जे डबल नीट में जे एम सी क्यू पूछाएला है एनु आप डिस्कशन आ लैक्चर अंदर कर चलो तो सौ प्रथम आप जीए मित्रों तो आठ जान्युआरी जे डबल ई बेहजार वीस में पूछाये प्रश्न अपने धारो कि आ रीते एक स्पीसीज आपेली है यमा नीपज मे तो एरो पर क्वेश्चन मार्क करेलू है एट्ले कि आ चार ऑप्शन में बराबर से आप उपयोग कर तो अपने आ नीपज मे तो अँ मित्रों जी सकी कि एमाइड ग्रुप एन एम ना एम रहे सीओ सी एच थ्री ग्रुप एम एम है साइनाइड ग्रुप एज इट इज परंतु अँ सीओ टू एच एट सी डबल ओ एच ग्रुप चलो अँ सी डबल ओ एच ग्रुपन रूपांतर थी गय सी एच टू ओ एच एट कार्बोक्सिलिक एसिडन आल्कोहॉल में रूपांतर थाकी त्र क्रियाशील समूह रिडक्शन थी सो देर फॉर आंसर आशे बी कारण के बी टू एच सिक्स डायबोरेन फ्त कार्बोक्सिलिक एसिडन ज रिडक्शन करे एन सी आर टी में गुजराती मध्यम पाठ्यपुस्तक में पेज नंबर थ्री एटी थ्री पर आ मेन्शन करेलू है अनदर एक्जाम्पल में जो है चलो आपेली स्पीसीस बराबर ने ऊपर रिएजेंट आपेला है बराबर टर्सरी पोटेशियम ब्यूटोक्साइड ओजोनालिशीस एम ई टू एस एट सोलवन एट ओजोनालिशीस पची जड़ विभा जाए तो मुख्य नीपज जाना तो अँ मित्रों जी सकी कि आपने धारो कि एक आल्काइल हेलाइड आपेलो एनी धारो कि पोटेशियम टर्सरी बीटोक्साइड साथ प्रक्रिया करिए तो आप अगौना वीडियो में तब जो हे एस एन वन एस एन टू ई वन और ई टू रिएक्शन मिकेनिजम और ट्रीपना मैं पांच विडियो मुकेला है एनी अंदर थी तमने कॉन्सेप्ट ख्याल आ जाए कि अँ टर्सरी बीटोक्साइड ए स्ट्रॉंग न्यूक्लिओफाइल एट ई टू रिएक्शन करें प्लस अँ स्टेरिक हिंड्रंस एट स्ट्रॉंग न्यूक्लिओफाइल बे पॉसिबिलिटी एस एन टू अथवा तो ई टू परंतु अँ स्टेरिक हिंड्रंस लगे एट ई टू मिकेनिजम थे चलो ई टू मिकेनिजम थे एट कि अँ ध्रुवीय कार्बोकेटाइन बने बने बाजुए आल्फा हाइड्रोजन चलो अँ थी अथवा अँ थी दूर थी सके जो अँ थी दूर करो तो अँ डबल बॉन्ड आने अँ थी एच दूर करो तो अँ डबल बॉन्ड आए परंतु आ प्रोडक्ट अँ डबल बॉन्ड जो आप मूकीशू तो ये कॉन्जुगेशन में रह से कारण स्टेबिलिटी प्राप्त करें अपने आ नीपज म चलो हमें अँ आपने कॉन्ज्युगेटेड डाइन्स जो मूँ अपने ओजोनालिशीस और जड़ विभाजन करिए तो अँ थी बराबर बे पाइबंद ब्रेक करो अने एक एक ऑक्सिजन आप दो एज रीते अँ थी बे पाइबंद द्विबंद ब्रेक करो अने एक एक ऑक्सिजन आप दो अँ तो मित्रों अँ सी एच ओ सी एच टू सी एच टू सी एच ओ प्लस अँ सी एच ओ सी एच ओ नीपज मैं ओझोनालिशीस आप जी गया बराबर तो आ प्रमाण यनी प्रोडक्ट कई थे ये प्रोडक्ट थे क्लियर पॉइंट नेक्स्ट एक्जाम्पल अंदर जो है मित्रों तो अँ अपने पेरा क्लोरोफिनोल आप पहलू रिएक्शन क्लोरोफॉम एक्वीएस एन एओ एच सैकंड फॉर्मल डीआईड और कॉन्सनट्रेटेड एन एओ एच और थर्ड एच थ्री ओ प्लस तो मुख्य नीपज जाना चलो सौ प्रथम आपेली स्पीसीज लीए तो क्लोरोफॉम एक्वीएस एन एओ एच एट राइमर टाइमिन रिएक्शन थे एट ऑर्थो स्था ने आलडीआईड समूह क्रिएट थे बराबर सैलिशल डीआईड जम आप भाई गया फिनोल में ए रीते चलो हमें एच सी एच ओ फॉर्मल डीआईड साथ कॉन्सनट्रेटेड एन एओ एच वे प्रक्रिया करिए तो कैनिजारो थे कैनिजारो प्रक्रिया में जो असमान अणु हो 
तो ना अणु न ऑक्सीडेशन थाय अणु न रिडक्शन थाय रिडक्शन थी ने सी एच टू ओ एच बने आक्सिडेशन थी ने एच सी डबल ओ एच बने एक्चुअल में अँ एच सी डबल ओ माइनस एन ए प्लस पची थर्ड पॉइंट आप जड़ विभाजन बराबर तो एच सी डबल ओ एच बन साइनल प्रोडक्ट अपनी आ बे थे बराबर तो अँ मित्रों जो है तो डी ऑप्शन आ एच सी एच टू ओ एच और सी एल नेक्स्ट एक्जाम्पल अंदर पी एच सीओ सी एच थ्री एट एसिटोफीन एसिटोफीनोन एन ए सी एल एक्स एसओ सी एल टू सैकंड एनिलीन वाई जना बराबर चलो एसिटोफीन एन ए सी एल एट मित्रों सोडियम हाइपोक्लोराइड एट आयोडोफॉम टेस्ट आपसे यस को आयोडोफॉम टेस्ट आपे तो सी एच थ्री बराबर सी डबल बॉन्डो चलो सी एच थ्री सी डबल बॉन्डो हो तो आ ग्रुप हमेशा आयोडोफॉम टेस्ट आपे तो आयोडोफॉम टेस्ट आपसे एट बन सीत्रों सी डबल ओ एन ए बराबर एसिडिक मध्यम वे प्रक्रिया करिए बेन्जोईक एसिड बन सलो त्यार एसओ सी एल टू वे प्रक्रिया करिए थायोनाइल क्लोराइड तो बेन्जोईल क्लोराइड बने एच सी एल एसओ टू मुक्त थाय हमें एनिलीन साथ प्रक्रिया करिए तो एमाइन बेन्जोईलेसन थे चलो मित्रों अँ थी एच और अँ थी सी एल दूर थे एट के अँ माइनस एच सी एल थे तो अँ रिंग एन एच तो रिंग एन एच सीओ अने पी रिंग तो आ प्रकार की स्पीसीस एट नीपज कई थे ए थे क्लियर पॉइंट नेक्स्ट एक्जाम्पल में जो है संयोजन ए के जेनी मोलिक्युलर फॉर्म्यूला है सी नाइन एच टेन ओ आयोडोफॉम टेस्ट आपे एनु के एम एन ओ फोर केव एच वे ऑक्सीडेशन करता बी एसिड बने बी नो एन हाइड्राइड फिनोपथेलिन बनावट में वपराय तो संयोजन ए जाना चलो मित्रों आ पॉइंट अगत्य नो कि जे एन हाइड्राइड बने तो फिनोपथेलिन बनावट में वपराय के थेलिक एन हाइड्राइड फिनोपथेलिन बनावट मित्रों आ प्रमाण थे बेमोल फिनोल प्लस थेलिक एन हाइड्राइड अँ थी एच और अँ थी एच दूर करो अक्सिजन एट पानी अणु दूर थे चलो मित्रों आ प्रमाण पेरास्था ने जोड़ी जैसे तो आ फिनोपथेलिन स्ट्रक्चर एन मतलब एम थो कि मित्रों अँ जे एन हाइड्राइड बने तो थेलिक एन हाइड्राइड चलो थेलिक एन हाइड्राइड बने अँ ख्याल आ गय हमें अँ जुओ सी नाइन एच टेन ओ आयोडोफॉम टेस्ट आपे चलो आयोडोफॉम टेस्ट आपे एट सी डबल बॉन्डो सी एच थ्री बराबर अथवा अँ शू सी एच ओ एच और सी एच थ्री आ बे फंक्शनल ग्रुप हो तो आयोडोफॉम टेस्ट आपसे परंतु मित्रों ऑप्शन में ते जी सको कि आवा प्रकार कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं हमें अँ ते जुओ तो अँ सी एच थ्री सी डबल बॉन्डो अँ खो सी एच थ्री सी डबल बॉन्डो सी एच थ्री सी डबल बॉन्डो अँ एट पहला तो बी ऑप्शन नहीं ए सी डी में आप फाइनल कर चलो ए सी डी में फाइनल करिए मित्रों तो आक्सिडेशन करिए तो ऊपर सी डबल ओ एच चौथा कार्बने सी डबल ओ एच अँ पहला तीजाए सी डबल ओ एच और अँ पहला बीजाए सी डबल ओ एच तो थेलिक एसिडन गरम करिए तो निर्जलीकरण थी ने थेलिक एन हाइड्राइड बने तो कन्फर्म थी गय मित्रों के डी विकल्प आंसर हे बराबर हमें अँ सी नाइन एच टेन ओ मुजब जो जो है तो आ बंधारणीय सूत्र न अणुसूत्र आ प्रमाण थे चलो ते आयोडोफॉम टेस्ट आपसे यस के एम एन ओ फोर केव एच वे ऑक्सिडेशन करता मित्रों आ बी बेन्जोईक एसिड सॉरी थेलिक एसिड बन सू निर्जलीकरण करो तो थेलिक एन हाइड्राइड बने जो फिनोपथेलिन बनावट में वपराय क्लियर पॉइंट चलो नेक्स्ट एक्जाम्पल में जो है बेन्जल डीआईड और फॉर्मल डीआईड पचास टका एन एओ एच साथ प्रक्रिया पची एसिडिक मध्यम तो नीपज जाना तो हम अपने आग एक्जाम्पल जुड़ू केनिजारो प्रक्रिया में बल्कि अणुन रिडक्शन थे एट आडक्शन थे मित्रों मोटा अणु ना अणुन ऑक्सिडेशन थाय तो आ रिडक्शन थी ने सी एच टू ओ एच बन 
आनु ऑक्सीडेशन थई ने एच सी डबल ओ माइनस एन ए प्लस पची एसिडिक माध्यम इतले एच सी डबल ओ एच बन से तो प्रोडक्ट्स आउ से फॉर्मिक एसिड अने बेंजाइन अल्कोहल नेक्स्ट एग्जांपल में पेरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन ए बी आर टू प्लस सी सी एल फोर साथे प्रक्रिया करी ने कई नहीं पाज आप से चलो मित्रों पेरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन नुआ सूत्र थायो बराबर अवन कार्बन तो फोर कार्बन इतले पेरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन ब्रोमीन अने सी सी एल फोर बड़े इनी प्रक्रिया करी है मित्रों इतले इलेक्ट्रॉन अनुरागी विस्थापन प्रक्रिया था से इतले के बी आर प्लस इलेक्ट्रॉन अनुरागी आयन उत्पन्न था चलो वे इलेक्ट्रॉन अनुरागी आयन मित्रों क्या छोड़ा से तो समझिए आ रिंग में छोड़ा से तो मेटा पोजीशन है छोड़ा है अय्या अथवा अय्या बराबर अब ये माथी कोई पढ़े कितने मेटा पोजीशन ओके चलो ओएच माटे जो ही है तो ओएच ओपी निर्देशक छे इलाह ओर्थो पोजीशन है ना पैरा पोजीशन पर पैरा पोजीशन एंगेज छे इलाह अय्या का तो अय्या जोड़ा से बराबर चलो बीआर प्लस आप आजु जोड़ा से कारण के अय्या ओएच समूह प्लस एम इफेक्ट शो करे इलाह अय्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रिंग करता हमा वधु था से बीआर प्लस इलेक्ट्रॉन अनुरागी आयन तो जब वधु इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होए त्या जवानों प्रयत्न करे तो चलो बीआर प्लस अय्या एटैक कर से तो आ पोजीशन अथवा आ पोजीशन है जोड़ा से बराबर तो अबे अय्या अपने ऑप्शन में जो ये तो बी विकल्प में तमें जो ही शको जो कि अय्या ऑर्थोस्थाने ब्रोमीन जोड़ेंगे � परंतु C डबल बॉन्ड ओनी आ रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो ची धरा आए अने आ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वधु धरा आए ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट अलेस सी ऑप्शन पर नहीं आए चलो मित्रों डी ऑप्शन तो कीटोन ना पैरा स्थाने ब्रोमीन छे अलेस पर नहीं आए C अने D मा ब्रोमीन एटैक अज नहीं करे कारण के लो अने हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में ओर्थो स्थाने छोड़ा से माटे बी विकल्प आओ से चलो ए मा पर तमे जो हो तो मेटा स्थाने छोड़ा है रोचे माटे ए विकल्प पर नहीं आवे फाइनल आंसर था से बी क्लियर पॉइंट नेक्स्ट एग्जांपल में जो ये कार्बोनिल संयोजन नी मीथेनोल साथे एचसीएल ना मध्यम मा प्रक चलो प्रोपेनल प्रक्रियक मर्यादित मिथेनॉल एसीटोन प्रक्रियक मर्यादित मिथेनॉल प्रोपेनल प्रक्रियक वधु मिथेनॉल एसीटोन प्रक्रियक वधु मिथेनॉल सब प्रथम मित्रों आपने थियरेटिकल जो ही गया चाहिए कि एसीटल माटे वधु अल्कोहल नहीं जरूर पड़े इले ए अने बी ऑप्शन तो निकली जैसे अबे सी अने डी ऑप्शन में जो ही है तो ह बराबर RCHO नी सक्रियता RCOR करता वदु होई तेमज एसीटल बनावा माटे वदु अल्कोहल नी जरूर पड़े तो आल्डियाइट थसे आकीटोन थसे अने वदु अल्कोहल therefore answer C Next example मा जो ये मित्रो आपेली स्पीसिस नी फोस्परस ट्राइब्रोमाइड अने अल्कोहली केवो एच साथे प्रक्रिया करता मुख्य चलो PBr3 साथे प्रक्रिया करिए तो आना त्राण मोल लेए SN2 प्रक्रिया थसे strong nucleophile थसे बराबर तो चलो आया त्राण मोल बने अथवा एक मोल लेने पर समझी शकाएगी तो इथी OH दूर थसे अने bromine जोड़ा से बराबर अवे KOH alcoholic तो strong nucleophile थसे मित्रो तो आ थसे strong nucleophile अने आया मित्रो थसे अवकाशीय अवरोध वदू चलो स्ट्रॉंग न्यूक्लियोफाइल अने स्टेरिक हिंड्रेंस वधु तो कई मिकेनिज्म था से E2 बराबर द्रुवीय कार्बोकेटायन बने प्लस डेल्टा अने माइनस डेल्टा अले आ कार्बोकेटायन C प्लस केवो मित्रो बन से द्रुवीय कार्बोकेटायन E2 मिकेनिज्म मा जोई गया अबे आना B अल्फा H था से आ एक अल्फा H अने B जो अल्फा H क्या थी H दूर था से मित्रो बराबर तो अबे ये समझिए 
चलो धारो के अँ थी एच दूर करूँ तो आ बच्चे डबल बॉन्ड आने धारो के अँ थी एच दूर करूँ तो आ बच्चे द्विबंद जो अँ ते द्विबंध मूकशो तो कंजुगेशन नहीं जड़े पाई सीग्मा सीग्मा अँ द्विबंध मूकशो तो कंजुगेशन नहीं जड़े पाई सीग्मा सीग्मा परंतु जो अँ द्विबंध मूकशो तो पाई सीग्मा पाई कंजुगेशन है फाइनल प्रोडक्ट अपनी आ थे बराबर तो आने अनुरूप आप जी सकी छे मित्रों कई नी पद आ सी ओके नेक्स्ट एक्जाम्पल अंदर जो है तो आपेली स्पीसीस गीव्स एनी ओ एच डेल्टा चलो आ स्पीसीस अंदर जुओ मित्रों आ किटोन समूह और आ आलडीआईट समूह है प्लस आल्कालाइन मध्यम एट संगणन प्रक्रिया थे क्रॉस आलडोल संगणन प्रक्रिया थे बराबर चलो क्रॉस आलडोल संगणन प्रक्रिया थाय तो अंदर मित्रों ध्यान रखिए बराबर सौ पहला तो आने कार्बन हाइड्रोजन फॉर्म में स्ट्रक्चर लखी नाख बराबर हम किटोन पड़ोसी कार्बन एट आल्फा कार्बन चलो बने आल्फा पढ़ू एसिडिक हम किटोन आल्फा कार्बन कार्बोनिल बराबर आलडीआईड कार्बोनिल लॉनपेर इलेक्ट्रॉन प्रत्ये आकर्षा एट आ एच अँ माइग्रेट थे एट ओ एच बन सित्रो पहले ने पांचमो कार्बन भेगा चलो वन और फाइव कार्बन एटैच थे बराबर तो पहले ने पांचमो कार्बन आप जॉइंट कर दी तो वन टू थ्री फोर फाइव बराबर चलो पहला कार्बन ने तब जुओ मित्रों सीओ सी एच थ्री आ पहलो कार्बन वन तो सीओ सी एच थ्री बराबर तो सीओ सी एच थ्री आग जाओ बे त्र चार बे त्र चार पांचमा कार्बन अँच आँच माइग्रेट थे एट ओ एच थी गो क्लियर पॉइंट बराबर तो आने कहवा आंतर क्रॉस आलडोल संगन इंट्रा क्रॉस आलडोल कंडेन्सेशन बराबर हमें अँ आप जो है मित्रों गरम करे एट बराबर हाइड्रोजन दूर थे चलो ओ एच ने आ बाजू बराबर अने आ बाजू अँ थी एच दूर कर तो कंजुगेशन नहीं मे अँ थी एच दूर कर तो कंजुगेशन मैं तो चलो मित्रों अँ थी एच दूर करिए तो अँ डबल बॉन्ड थे कंजुगेशन मे स्टेबल बराबर तो चलो आने अनुरूप तब जी सको जो मित्रों क्यों विकल्प अँ जैसे बराबर तो अँ ते जी सको जो बी विकल्प आशे ओके तो फाइनल आंसर क्यों थे बी थे क्लियर पॉइंट चलो नेक्स्ट एक्जाम्पल में प्रवाही इथाइल एसिटेट में क्या अंतर आणवीय बड़ों हे चलो प्रवाही इथाइल एसिटेट न आ स्ट्रक्चर लख्य आप मित्रों तो यह प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा एट डायपोल डायपोल उद्भव से द्विध्रुवीय द्विध्रुवीय लंडन बल हम आम ओ एच नहीं मित्रों क्या एट एच बंद नहीं उद्भवे चलो एच बंधन द्विध्रुवीय द्विध्रुवीय एच बंधन लंडन बल अँ एच बंधन आ गय तो ए बी सी विकल्प आज नहीं कारण के एच बॉन्डिंग थतुज नहीं क्या तो लंडन बल द्विध्रुवीय बल एट डी विकल्प आ बराबर सामान्य रीते एच बॉन्डिंग ओ एच अथवा एच एफ अथवा एन एच फंक्शनल ग्रुप होव जो चलो सीम्पल एक्जाम्पल है इथाइल बेन्जीन ऑक्सीडेशन करिए मित्रों तो नीपज जाओ तो बेन्जोईक एसिड आवा सीम्पल प्रश्नों से डबल ई नीट में पूछाता हो नेक्स्ट एक्जाम्पल में आपेली स्पीसीस सोडियम बोरोहाइड्राइड और इथेनोल साथ प्रक्रिया करता नीपज जाओ चलो सोडियम बोरोहाइड्राइड ये रिडक्शन करता है एट रिडक्शन करे चलो बे पॉसिबिलिटी किटोन और आल्किन बने रिडक्शन थाय परंतु सोडियम बोरोहाइड्राइड म किटोन रिडक्शन कर सल्किन रिडक्शन करते नहीं बराबर सामान्य रीते सोडियम बोरोहाइड्राइड आलडीआईड किटोन और एसिड क्लोराइड रिडक्शन करे और आल्कोहोल में कन्वर्ट कन्वर्ट करे परंतु आल्किन रिडक्शन करते नहीं चलो तो मित्रों आ रिडक्शन थे तो ऊपर ओ एच आशे आल्किन रिडक्शन थतु नहीं देर फॉर ए प्रोडक्ट नेक्स्ट एक्जाम्पल अंदर जो है मित्रों थेलिक एन हाइड्राइड 
ની ક્લોરોબેન્ઝિન સાથેની આપણે પ્રક્રિયા કરીએ એલ સી એલ થ્રી તો નીપજ જણાવો બરાબર ચલો હવે અહીંયા મિત્રો જોઈએ એલ સી એલ થ્રી અને ક્લોરોબેન્ઝિન એટલે ફ્રીડલ ક્રાફ્ટ એસાઇલેશન થશે ધ્યાનથી સમજજો સૌથી પહેલાં તો આપણે થિયરિટિકલ જોઈએ તો ક્લોરોબેન્ઝિન ફ્રીડલ ક્રાફ્ટ પ્રક્રિયા આપતો નથી પણ ઊંચા તાપમાને આપી શકે બરાબર ચલો હવે અહીંયા સમજીએ જેમ આપણે એસાઇલેશન પ્રક્રિયાની અંદર મિત્રો આપણે આ પ્રમાણે કરીએ છીએ દાખલા તરીકે એક એસાઇલેશનનું આપણે અહીંયા ઉદાહરણ લઈએ એટલે આપણને આ એક્ઝામ્પલ ખ્યાલ આવે ચલો દાખલા તરીકે સી એચ થ્રી સી ડબલ બોન્ડો ઓક્સિજન સી ડબલ બોન્ડો સી એચ થ્રી બરાબર પ્લસ અહીંયા આપણે લઈએ દાખલા તરીકે બરાબર બેન્ઝિન ચલો એસાઇલેશન કરીએ તો અહીંથી આટલો ભાગ નીકળી જશે ને અહીંથી શું નીકળશે એચ પ્લસ એટલે એસિટિક એસિડ છૂટો પડે મિત્રો સી એચ થ્રી સી ડબલ ઓ એચ અને રિંગ ઉપર શું જોડાઈ જશે સીઓ સી એચ થ્રી રિંગ ઉપર સીઓ સી એચ થ્રી જોડાઈ જાય હવે આ જ મિકેનિઝમ આપણે અહીંયા પણ થશે મિત્રો ચલો દાખલા તરીકે જુઓ આટલો ભાગ આપણે દૂર કરીએ બરાબર ચલો અહીંથી એચ પ્લસ નીકળી જશે આ એચ પ્લસ આને આપી દઈએ એટલે અહીંયા સી ડબલ ઓ એચ થઈ જશે ધ્યાનથી સમજજો સી ડબલ ઓ એચ હવે અહીંયા આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા જશે એટલે આ ધન વીજ ભાર ઉદભવે ચલો આ ન્યુક્લિયોફાઇલ સ્પીસીસ અહીંયા પેરા સ્થાને એટેક કરશે એટલે આ સી પ્લસ અહીંયા પેરા સ્થાને જોડાશે મિત્રો એટલે હવે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો ચલો આ સી ડબલ ઓ એચ અને આ સી ડબલ વોન્ડો પેરા સ્થાને જોડાશે બરાબર તો બોલો મિત્ર નીપજ કઈ બનશે ડી નીપજ મળશે ક્લિયર પોઈન્ટ ફ્રીડલ ક્રાફ્ટ એસાઇલેશન જેવું જ ઉદાહરણ ચલો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ નીચેનામાંથી કયા સંયોજનમાં આલ્ડીઆઇડ સાથે એક સમતુલ્ય દ્રિગ્નાઇડ પ્રક્રિયક સાથે પ્રક્રિયા કરતા નથી એટલે એ બી સી ડી ચારે ચાર આલ્ડીઆઇડ છે પણ ગ્રીગ્નાઇડ પ્રક્રિયક સમતુલ્ય એટલે વન જેમ વન મોલ બરાબર એક મોલની સામે એક મોલ લઈએ તો આમાંથી કઈ સ્પીસીસ માં આલ્ડીઆઇડ ગ્રીગ્નાઇડ સાથે રિએક્શન કરતો નથી આ રીતે પ્રશ્ન પૂછેલો છે તો ધ્યાનથી સમજીએ ચલો એ ઓપ્શન આપણે લઈએ તો બેન્ઝાલ્ડીઆઇડની ગ્રીગ્નાઇડ પ્રક્રિયા કરીએ તો થશે ચલો ગ્રીગ્નાઇડ પ્રક્રિયા આપણને ખ્યાલ છે બેન્ઝાલ્ડીઆઇડની ગ્રીગ્નાઇડ પ્રક્રિયા મિત્રો કરીએ તો અહીંયા શું થશે સી ડબલ બોન્ડો અને અહીંયા એચ ચલો આર એમ જી એક્સ વડે પ્રક્રિયા કરીશું આપણે તો અહીંયા કાર્બન અહીંયા ઓક્સિજન એમ જી એક્સ થઈ જશે અને અહીંયા શું જોડાશે એચ અને આ બાજુ આવશે આર પછી એનું જળ વિભાજન થઈ શકે એટલે અહીંયા એમ જી એક્સ નીકળીને શું લાગી જશે એચ બરાબર ચલો પહેલાની અંદર આપણે કહી શકીએ ગ્રીગ્નાઇડ પ્રક્રિયામાં આલ્ડીઆઇડ પાર્ટિસિપેટ થશે પરંતુ બીમાં આલ્ડીઆઇડ અને કાર્બોક્સિલિક એસિડ જો બંને હોય અને ગ્રીગ્નાઇડ પ્રક્રિયક એક જ અણુ હોય તો એ નીચે એટેક કરશે ઉપર એ આલ્ડીઆઇડ સાથે પ્રક્રિયા નહીં કરે કારણ કે કાર્બોક્સિલિક એસિડ છે એમાં એસિડિક અણુ છે આ એચ કેવો જ એસિડિક છે માટે અહીંયા નીચે ગ્રીગ્નાઇડ થશે ઉપર ગ્રીગ્નાઇડ નહીં થાય અણુ એક જ લીધો સમતુલ્ય એટલે ઉપર ગ્રીગ્નાઇડ નહીં થાય નીચે ગ્રીગ્નાઇડ થશે એટલે બી સ્પીસીસ એવી છે કે જે ગ્રીગ્નાઇડ પ્રક્રિયામાં આલ્ડીઆઇડ પાર્ટિસિપેટ થતો નથી કાર્બોક્સિલિક એસિડ થશે ચલો મિત્રો સીમાં જોઈએ સીમાં બેન્ઝાલ્ડીઆઇડ અને અહીંયા નીચે મિથોક્સી પેરા મિથોક્સી બેન્ઝાલ્ડીહાઇડ તો મિત્રો પેરા મિથોક્સી બેન્ઝાલ્ડીઆઇડની અંદર બરાબર મિથોક્સી ગ્રુપ બરાબર કરતાં આલ્ડીઆઇડ ગ્રુપની રિએક્ટિવિટી વધારે એટલે આ ફાસ્ટ રિએક્શન કરશે અહીંયા રિએક્શન નહીં થાય એટલે સીમાં પણ આલ્ડીઆઇડ ગ્રીગ્નાઇડ સાથે પાર્ટિસિપેટ કરે છે ચલો ડીમાં જોઈએ આલ્ડીઆઇડ અને આલ્કોહોલ તો આલ્ડીઆઇડની કમ્પેરિઝનમાં સી એચ ટુ ઓ એચનો આ એચ એસિડિક છે એટલે ઝડપી પ્રક્રિયા અહીંયા નીચેની બાજુએ થશે ગ્રીગ્નાઇડ તો આ ગ્રીગ્નાઇડ નીચે પ્રક્રિયા કરશે ઉપર પ્રક્રિયા નહીં કરે તો મિત્રો બી અને ડીમાં તમે જોઈ શકો છો આલ્ડીઆઇડ પાર્ટિસિપેટ થતો નથી 
પરંતુ અહીંયા કાર્બોક્ઝિલિક એસિડ અને અહીંયા આલ્કોહોલ પાર્ટિસિપેટ થશે માટે ઓપ્શન આવશે બી અને ડી એમાં આલ્ડીએટ ગ્રિગ્નાટ સાથે પ્રક્રિયા કરે સીમાં પણ તમે જુઓ આલ્ડીએટ ગ્રિગ્નાટ સાથે કરશે પણ બી અને ડીમાં કાર્બોક્ઝિલિક એસિડ કે આલ્કોહોલ હોય આલ્ડીએટની સાથે તો નીચેના ભાગે અહીંયા ગ્રિગ્નાડ પ્રક્રિયા થશે ક્લિયર તો આ બહુ જ સરસ પ્રશ્ન છે મિત્રો અગત્યનો પ્રશ્ન ચલો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ માં જોઈએ તો આપેલી સ્પીસીસ ની સોડિયમ ઇથોક્સાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરતા કઈ નીપજ મળશે બરાબર ચલો સૌથી પહેલા તો મિત્રો આપણે વિચારીએ કે આ સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયો ફાઇલ છે યસ ચલો આ તમે જુઓ તો બરાબર ક્રાઉડી એલ્કાઇલ એલાઇડ છે સ્ટેરિક હિન્ડ્રન્સ યસ તો આપણને એટલી વસ્તુ તો ખ્યાલ આવી જશે મિત્રો કંઈ અહીંયા ઇટોમિકેલિઝમ થશે બરાબર અવકાશીય અવરોધ વધુ સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયો ફાઇલ તો ઇટોમિકેનિઝમ થાય હવે અહીંયા આપણે એનું સમીકરણ સમજીએ મિત્રો ચલો દાખલા તરીકે બરાબર સૌથી પહેલા તો આ સોડિયમ ઇથોક્સાઇડ ની હાજરીમાં બરાબર એને ઓ ઈટીમાં આ માઇનસ અને આ પ્લસ થશે ચલો આ જ્યારે અહીંયા આની સાથે રિએક્શન કરવા આવે ત્યારે અહીંયા કાર્બન પ્લસ અને સીએલ માઇનસ આંશિક બને ઇટોમિકેનિઝમ પ્રમાણે સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયો ફાઇલ ટર્સરી આલ્કાઇલ હેલાઇટ માટે ઇટુ રિએક્શન થાય હવે આગળ સમજીએ ચલો મિત્રો ધ્રુવીય કાર્બોકેટાયન બનશે હવે આ ધ્રુવીય કાર્બોકેટાયનના બે આલ્ફા એચ આ એક અને બે ચલો હાઇપર કોન્જુગેશનની પોસિબિલિટી બે અહીંથી એચ કાઢો તો આ બે વચ્ચે દ્વિબંધ આવે જો અહીંથી એચ કાઢો તો આ બંને વચ્ચે દ્વિબંધ આવશે બરાબર તો અહીંની પોસિબિલિટી રહેશે કારણ કે એક જ સમતલમાં છે અને આ અપોઝિટ સમતલમાં છે એટલે અહીંથી એચ નીકળશે અને અહીંયા ડબલ બોન્ડ રચાશે અહીંથી એચ નહીં નીકળે મિત્રો બરાબર કારણ કે સમતલની બહાર છે માટે અહીંયાથી એચ નીકળી જશે અહીંયા ડબલ બોન્ડ આવશે એક જ સમતલમાં પ્લસ અહીંયા પાછું કોન્જ્યુગેશન પણ થયું મિત્રો અહીંયા પણ કોન્જ્યુગેશન થશે પરંતુ આ અપોઝિટ સમતલમાં છે ઓકે તો માટે હવે અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ કયો વિકલ્પ આવશે બી વિકલ્પ આવશે ચારે ચાર વિકલ્પો તમે જોઈ શકો છો તો અહીંયાથી તમે એચ દૂર કર્યો એટલે આ બંને વચ્ચે ડબલ બોન્ડ એટલે અહીંયા સી ડબલ બોન્ડ સી એચ સી એચ થ્રી આ બાજુ સી એચ થ્રી અને એસ્ટર ગ્રુપ એમ નાઇન ઓકે ચલો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલની અંદર જોઈએ આપેલી સ્પીસીસ બરાબર એટલે કે એક આ અણુ આપે છે એ નીચેનામાંથી કઈ પ્રક્રિયા દ્વારા બનતો નથી તો મિત્રો એ બી સી અને ડી ચારે ચારની આપણે ગ્રિગ્નાડ પ્રક્રિયા લખીએ તો આપણને એ સી અને ડી ત્રણેયની ગ્રિગ્નાડ પ્રક્રિયામાંથી આ પ્રોડક્ટ મળશે પરંતુ બીની ગ્રિગ્નાડ પ્રક્રિયા તમે લખશો તો મિત્રો જોજો આવી નીપજ નહીં મળે એની તમે ગ્રિગ્નાડ લખશો આ પ્રોડક્ટ મળશે સીની ગ્રિગ્નાડ પ્રક્રિયા કરીને પછી જળ વિભાજન કરશો આ નીપજ મળે અહીંયા પણ ગ્રિગ્નાડ કરીને જળ વિભાજન આ નીપજ મળશે પરંતુ આની તમે ગ્રિગ્નાડ અને જળ વિભાજન કરશો તો આ નીપજ નહીં મળે બરાબર મેં માત્ર અહીંયા આ સમીકરણ જ સમજાવ્યું છે દાખલા તરીકે ફોર્મલ ડીઆઈ પ્લસ પીએચ સીએચ સીએચ થ્રી સીએચ ટુ એમ જી એક્સ ચલો આ પાઇ બંધ તૂટે એટલે બે બંધ ખુલશે ઓક્સિજન સાથે એમ જી એક્સ આવે અને કાર્બનની સાથે સીએચ ટુ સીએચ થ્રી સીએચ પીએચ આવશે ચલો અહીંયા એચ થ્રીઓ પ્લસ લઈએ તો એમ જી ઓ એચ એક્સ દૂર થશે અને ઓ એચ જોડાશે ક્લિયર આ તમે જોઈ શકો છો આ બંને સ્પીસીસ સરખી નથી તો આની ગ્રિગ્નાડ પ્રક્રિયા દ્વારા આ નીપજ નહીં મળે તમે જાતે પ્રયત્ન કરજો મિત્રો એ સી અને ડીના ગ્રિગ્નાડ સમીકરણ બનાવજો તો એક્ઝેક્ટ આ પ્રમાણેનો અણુ મળશે ક્લિયર નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ ચલો જાન્યુઆરી ટ્વેલ્થ જાન્યુઆરી જે ડબલ ઈ બે હજાર ઓગણીસમાં પૂછાયેલો પ્રશ્ન અહીંયા જોઈએ તો કિટોન અહીંયા જોઈએ તો સી એચ ઓ આલ્ડીઆઈડ ડાયલ્યુટ એન એઓ એચ બરાબર તો બોલો મિત્રો સૌથી પહેલી નજરે આપણને એ વસ્તુનો ખ્યાલ આપવો જોઈએ કે અહીંયા ક્રોસ આલ્ડોલ સંઘનન થશે બરાબર 
चलो क्रॉस आलडोल संगणन थे पी ए गरम करूँ तो अपन ने फाइनल प्रोडक्ट मैं बराबर तो चलो हमें अँ जइए कीटोन और आलडीआईड हो तो कीटोन न आल्फा कार्बन आलडीआईड कार्बोनिल लॉनपेर इलेक्ट्रॉन प्रत्ये आकर्षण अने रिएक्शन करे चलो मित्रों अँ आल्फा कार्बन है आल्फा एच नहीं आल्फा एच है तो आ एच मित्रों अँ माइग्रेट थे एट ओ एच थे बराबर चलो हम जो आ एच अड़ाशे चलो पी शू इंट्रा क्रॉस आलडोल संगनन एट मित्रों रिंग बन स एक बे त्र चार पांच अने छ कार्बन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छ कार्बन की रिंग बन स बराबर एट पहले अपन ने वस्तु ख्याल आ गए मित्रों के ए सी नीपज नहीं बने इंट्रा क्रॉस आलडोल संगनन थे एट छ कार्बन की रिंग बन स चार चार कार्बन की रिंग एट ए सी तो नहीं बने हम बी और डी में आप विचारी चलो अँ एच पर जैसे आ कार्बन और आ छठो कार्बन भेगा थी जैसे मित्रों एट अपने आ प्रकार नीपज म पची एने गरम करिए तो अँ थी बराबर आ बने अँ थी एच दूर करिए का तो अँ थी अँ थी दूर करिए तो कंजुगेशन थे एट द्विबंध आच और एच ओके चलो रिएक्शन समझिए तो मित्रों आंदर रिएक्शन समझिए तो जुओ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आल्फा एच अँ आप दो पहले ने छठो कार्बन जॉइंट कर दो तो चलो वन सिक्स जॉइंट कर दीदा तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके चलो चौथा कार्बन है बे मिथाइल ग्रुप पांचमा कार्बन है कीटोन छठो कार्बन एट एच वन कार्बन और पहला कार्बन है अँनो आल्फा एच माइग्रेट थोड़े ओ एच थी जैसे चलो मित्रों हमें गरम करिए गरम करिए तो अँ थी एच दूर करो अथवा अँ थी चलो अँ थी एच दूर करो तो अँ डबल बॉन्ड अँ थी एच दूर करो तो अँ डबल बॉन्ड हमें आ बे में जुओ तो आम कॉन्जुगेशन है पाय सीग्मा पाय कॉन्जुगेशन देर फॉर अ मेन प्रोडक्ट थे क्लियर पॉइंट बराबर तो अँ आप जो गया मित्रों आग बोलो क्यों ऑप्शन आशे बी ऑप्शन आशे ओके इंट्रा मोलिक्यूल क्रॉस आलडल संगठन प्रश्नों मित्रों वारंवा पूछाता हो तो अगत्य ना पॉइंट है चलो नेक्स्ट एक्जाम्पल में जो है आलडीआईड प्लस आल्कोहोल एच सी एल एसिटाल तो अँ ते जुओ मित्रों फॉर्मल डीआईड एसिटाल डीआईड आलडीआईड तरीके आल्कोहोल तरीके मिथेनोल टर्सरी ब्यूटाइल आल्कोहोल तो आ प्रक्रिया में कई पेर स्यूटेबल थे बराबर मिथेनाल मिथेनोल मिथेनाल टर्सरी ब्यूटाइल आल्कोहोल एसिटाल डीआईड और मिथेनोल एसिटाल डीआईड और टर्सरी ब्यूटाइल आल्कोहोल तो समझिए फॉर्मल डीआईड और एसिटाल डीआईड में मित्रों फॉर्मल डीआईड की रिएक्टिविटी वारे होटे केन्द्रों रागी योगशील प्रक्रिया की अंदर मित्रों सौ प्रथम फॉर्मल डीआईड की रिएक्टिविटी एसिटाल डीआईड करता वू बराबर एट ए सी ऑप्शन तो नहीं आए हम बी और डी ऑप्शन में बराबर वु आल्कोहोल की जरूर तो पड़े मित्रों पर आल्कोहोल अणु ना हे एनी सक्रियता वू हे एट झड़पी प्रक्रिया कर सई पेर स्यूटेबल रह से मिथेनाल और मिथेनोल पेर स्यूटेबल रह से चलो नेक्स्ट एक्जाम्पल अंदर जो है मित्रों तो आप एक अगत्य न उदाहरण है आपेली स्पीसीस ब्रोमीन वन इक्वेलेट एट एक समतुल्य मिथेनोल साथ प्रक्रिया करो नीपज जाना चलो सौ प्रथम जो है तो अँ थी ब्रोमीन चलो मित्रों अँ थी एक बी आर प्लस बराबर इंटरमीडिएट फॉर्म थे आ इंटरमीडिएट फॉर्म थी पी मिथेनोल साथ प्रक्रिया करिए तो मिथेनोल वीक न्यूक्लिओफाइल है वीक न्यूक्लिओफाइल होने कारण एमईओ माइनस एच प्लस अँ मित्रों एस एन वन रिएक्शन थे चलो हम आ मिथोक्साइड आयन अँ जोड़ा बराबर अने आ बाजुए नहीं जोड़ा 
कारण के अँ मिथोक्साइड आयन जो आप जोड़ीश मित्रों बराबर तो आ इलेक्ट्रॉन दाता थे एट्ले ऑक्सिजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो एट्ले सी एच थ्री ओ माइनस अँटेक कर स बराबर जेने कारण अपने स्टेबल नीपज म चलो अँ थी इलेक्ट्रॉन बराबर मित्रों आ ब्रोमीन लई जैसे एट बी आर एमईओ अँता इलेक्ट्रॉन साथ जोड़े तो आ प्रमाण प्रोडक्ट कई थे मित्रों ए थे बराबर जो आ इंटरमीडिएट फॉर्म न बनाव हो मित्रों तो ते आ रीते समझी सको दाखला तरीके हूँ अँटल लखो जो बराबर अँ डबल बॉन्ड ऑक्सिजन पे आगे स्पीसी सेम ना है चलो आने धारो कि बी आर टू साथ प्रक्रिया करे बराबर चलो आ प्रमाण थी आइबन तोड़ी दी था बे ब्रोमीन जोड़ा से चलो हमें आप मिथेनोल साथ प्रक्रिया करे अलकाइल हेलाइट तो आ शू वीक न्यूक्लिओफाइल थे चलो बेमा क्या ब्रोमीन विस्थापन कर स तो आ ब्रोमीन बराबर कारण के अँ डबल बॉन्ड ऑक्सिजन पास ज बराबर तो अँ थी ब्रोमीन निकली जैसे मित्रों अँ थी एच निकली जैसे एट एच बी आर निकली जैसे बराबर अँक्सिजन थे चलो त्यार मित्रों आ प्रमाण थे अँ ब्रोमीन जोड़ा से आ बी आर निकली जैसे अँ थी एच बराबर अँ जोड़ी जैसे ओ सी एच थ्री इलेक्ट्रॉन दाता है आनी इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणता के ओ सी एच थ्री अँटेक कर सटेक नहीं कर बराबर आ रीते ते समझ सको मित्रों ओके नेक्स्ट एक्जाम्पल में जो है मित्रों आपेली स्पीसीस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक्सिस एट तो नीपज जाना बराबर चलो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आल्किन सीवाय बधा रिडक्शन कर तो सी डबल ओ एच निडक्शन थी ने सी एच टू ओ एच बने आल्किन रिडक्शन नहीं थाय सी एच थ्री सी ओ एट सी एच ओ एच आ जाए सी एच थ्री सी एच ओ एच एनोटोन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइट रिडक्शन करे और एमाइन में कन्वर्जन करे तो अँ एन एच टू आ जाए तो बोलो कई नीपज म डी नीपज म आल्किन सीवाय त्रे त्र फंक्शनल ग्रुप रिडक्शन थे देर फॉर डी ऑप्शन आशे बराबर चलो नेक्स्ट एक्जाम्पल अंदर जो है मित्रों तो बहु ईजी प्रश्न है पेरामिथाइल एसिटोफीन ऑक्सीडेशन करो तो नीपज जाना तो एसिटोफीन ऑक्सीडेशन करो सी डबल ओ एच में कन्वर्ट थाय मिथाइल ऑक्सीडेशन करो सी डबल ओ एच में कन्वर्ट थाय देर फॉर बी ऑप्शन चलो नेक्स्ट एक्जाम्पल में जो है मित्रों बहुज अगत्य प्रश्न है आपेली स्पीसीस बराबर निकल एच टू वे प्रक्रिया करो त्यार डी बाल एच वे प्रक्रिया करो चलो सौ प्रथम निकल एच टू लीए तो निकल एच टू साइनाइड नीडक्शन के हाइड्रोजिनेशन करे एस्टर नही करे चलो साइनाइड नाइड्रोजिनेशन थे तो मित्रों सी एच टू एन एच टू बन सर एम ने एम रह हम डी बाल एच प्रक्रियक लीए चलो डी बाल एच एस्टर नीडक्शन करे आलडी एड में रूपांतर कर सी एच ओ में इथेनोल छूटो पड़ से मित्रों अँ बराबर अँ सी एच ओ थी जैसे प्लस अँ शू सी टू एच फाइव ओ एच इथेनोल मैसे हम ध्यान राखी मित्रों चलो अँ सी एच ओ और एन एच टू तो समझो सी डबल बॉन्डो बराबर अँ एच आ बाजू अँ मित्रों नीचे आप सी एच टू और एन एच टू बराबर चलो अँ थी ऑक्सिजन अँ थी एच टू काढ़ी नाखो तो कंडेन्सेशन थाय पानी अणु दूर थाय बराबर तो एच टू और ओ निकली जैसे तो सी एच डबल बॉन्ड एन आ जाए अँ बराबर तो सी एच डबल बॉन्ड एन पची सी एच टू सी एच टू तो सी एच टू सी एच टू और रिंग देर फॉर ऑप्शन क्यों थे डी ऑप्शन थे बराबर तो मित्रों आज लैक्चर में आटले सुधी राखी छे बाकी ने एम सीक्यू आप नेक्स्ट लैक्चर में सोल्व करीशू वीडियो पसंद पड़ता हो मित्रों तो लाइक करजो शेर करजो सब्सक्राइब करजो थैंक यू